Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem erneuten Battlefield 2042 Video. Wie ihr alle wisst, Winter is coming. Das gilt für den Blick nach draußen aus dem Fenster, wenn man die Jalousien des Gaming Rooms auch mal aufbekommt oder wenn man sich mal nach draußen verirrt natürlich. Und selbstverständlich auch für das neue Battlefield 2042 Nordwick Event, das für Season 3 an den Start kommt. Das Ganze geht drei Wochen lang, worum es da konkret geht. Besprechen wir im heutigen Video zusätzlich noch ein kurzer Ausblick auf Season 4, neue Art sind am Start für die neue Map, die uns in Season 4 erweitern wird und dann gibt es noch ein paar allgemeine Hinweise. Natürlich, was geht hinsichtlich Double XP? Wie schlagen sich die Leute, die jetzt gratis auf Playstation Battlefield 2042 testen können? Also, solltet ihr es noch nicht runtergeladen haben, dann gerne machen, kostenfrei mal reinschauen. Content ist auf jeden Fall jede Menge da, gerade für Leute, die vielleicht wieder einsteigen oder das Game noch gar nicht gezockt haben. Also entsprechend rein da und wir machen zunächst natürlich erstmal weiter mit den Vorbereitungen zur Nordwick Season bzw. zum Nordwick Event. Also, der eine oder andere erinnert sich ja noch an das Season 2 Event, das ich persönlich sehr, sehr nice fand, weil das natürlich vorrangig Infanterie ausgelegt war und das wird sich auch in Nordwick Event, naja, nicht komplett durchziehen, aber ein bisschen zumindest. Also, Event ist in drei Wochen aufgeteilt, da gibt es unterschiedliche Belohnungen, Skins und unterschiedliche Spielmodi. Starten werden wir mal mit der ersten Woche und das Ganze nennt sich der Angriff auf Nordwick Sturmeroberung, geht vom 20. bis 27. Dezember. Dezember. Was ist da konkret zu tun? Also man spielt Conquest, Eroberung, 32 gegen 32 Spieler, allerdings mit einem kleinen feinen Unterschied und zwar gibt es ein Angreiferteam und ein Verteidigerteam. Das Verteidigerteam hält zunächst alle Eroberungspunkte, dafür hat das Angriffsteam mehr Tickets und ja, am Ende geht es natürlich darum, wer setzt sich durch. Zusätzlich gibt es dann natürlich mit Abschluss der Woche einiges an Belohnungen. Es gibt unter anderem den Death, Raider und Revelation. Skin, also zwei Operator Skins und ein Waffenskin. Natürlich gibt es auch wieder etwas, was sich hinter einer Paywall verbirgt. Angriff der Dämmerung nennt sich das Bundle. Muss man dann für 2400 Battlefield Münzen, müsste man, ja, müsste man kaufen. Ich meine, gut, also wer da wirklich geil drauf ist, der kann das natürlich machen. Ich werde da mit Sicherheit nicht reincashen. Wobei ich sagen muss, also gut, nach einem Jahr so langsam, das Spiel wird auf jeden Fall immer mehr spielbar. Es macht auch wieder mehr Spaß. Also da bin ich jetzt zurück. Ich vielleicht dann auch irgendwann mal wieder von dieser Pauschalen auf gar keinen Fall rein investieren. Aussage ab. Aber Tendenz ist aktuell immer noch, dass ich euch das nicht empfehlen würde. Schauen wir mal, was es an Freeskins gibt und hoffen, dass da auch was Schönes mit dabei ist. Woche 2 dafür wesentlich interessanter, Leute. Zumindest für mich, da habe ich richtig Bock drauf. Und zwar nennt sich das dann die Verteidigung von Nordwick. Vergeltung geht vom 27. bis 3. Januar. 16 vs. 16 auf Eroberung beziehungsweise es ist ein Mix aus Eroberung, Durchbruch und Rush. Und wenn wir uns das so anhören, da fühlt man sich vielleicht so ein bisschen an Operations oder große Operationen, also sprich Battlefield 1, Battlefield 5, was so mehrtägig angelegt ist. Erinnert, Frontlinien könnte auch noch mit dabei sein oder zumindest vom, vom Typus so, so mit reinpassen. Wird vorrangig infanterielastig sein und da bin ich sehr gespannt, wie sich das spielen lässt und ich hoffe, es wird angenommen. Grundsätzlich, ich war immer ein Fan von diesen Operations und auch Grand Operations aus Battlefield 5. Hat sich leider nicht so durchgesetzt, aber ich mag diesen Mix auf einer Map, unterschiedliche Szenarien, mal Conquest, mal Rush, mal Durchbruch, mal Frontlinien mit Entscheidungsbattle. Also ich habe das immer sehr gefühlt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Könnt ihr mir an der Stelle gerne in die Kommentare packen, ob auch ihr da Bock drauf hättet. Natürlich gibt es da auch wieder ein Marodeur und einen Bastion Skin und einen weiteren Skin, den ich nicht aussprechen kann, ist auch egal. Also auch hier gibt es zusätzlich natürlich wieder ein Paywall Nordwick Schützen Bundle für 1400 Euro. Wie das Ganze konkret aussieht, kann ich euch noch nicht sagen. Auch hier natürlich wie immer die Hoffnung, dass auch die Gratis Skins naja, sich gut ansehen lassen. Beendet wird das Event dann in Woche 3 mit die Befreiung von Nordwick und das wird absolutes Chaos. Man darf Durchbruch spielen mit 128 Spielern auf der Map Speerspitze und der eine oder andere hat mit Sicherheit schon in den Würfelgebäuden mit 64 Spielern das Ganze gespielt. Da kann man sich nur ganz grob vorstellen, wie das mit 128 Spielern sein soll. In jedem Fall 
das wird Chaos pur, so wie es der Titel auch sagt, weil es ist bei 64 Spielern ehrlicherweise schon Chaos pur, Granatspam pur. Also mal gucken, wie sich das so spielen lässt. Ich glaube, das ist, naja, warten wir es mal ab. Bewerten wir es, wenn wir es selber angezockt haben, aber ich denke, das wird auf jeden Fall Chaos und teilweise dann eher in Richtung unspielbar. Da werden auch wieder die Tickraten der Server komplett einbrechen, FPS-Drops des allerhöchsten oder der allerhöchsten Güte. Aber lasst es uns anspielen, dann sehen wir. Ich persönlich freue mich jetzt so nach den vorliegenden Informationen am meisten auf die Woche 2. Könnt mir jetzt an der Stelle gerne in die Kommentare packen, was wäre denn da so eure Favorit? Einfach Hashtag Woche 1, Woche 2, Woche 3 und dann können wir ja so ein bisschen gemeinsam mal herausfinden, wer auf welches Event am meisten Bock hat. Natürlich gibt es im letzten Event auch wieder Belohnungen, unter anderem einen Watchman-Skin, Hellfire-Waffenskin und einen Fahrzeugskin und diesmal scheinbar kein Pay-to-Win-Gap, also kann man dann nur zweimal in Bundles reincashen, wie es aussieht. Gut Leute, kommen wir zum nächsten Main Topic und das ist das neue Artwork für die neue Map für Season 4 ist zumindest aufgetaucht. Das sind vier Screenshots, ich weiß, Artwork muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, das sind ja nur ja, beispielhafte Szenen aus einer, aus einer Karte, aber zumindest so wie es aussieht, wenn sie das umsetzen können, dann merkt man schon, wie nackig in Anführungszeichen die ersten Maps waren und wie viel Detaillierungsgrad jetzt da drin ist. Aber nicht vergessen, das ist noch nicht umgesetzt. Das ist mal rein Artwork. Es erinnert mich fast so ein bisschen an, an alte COD-Maps. Aber wir haben viele Innenbereiche. Ich sehe sehr, sehr viel Deckung. Ich blende euch gerade sowieso die Screenshots ein. Also das sieht nach Infanterie-lastiger Action aus. Und das ist doch das, worauf wir uns freuen, dass man vielleicht auch mal von den Attacks von oben ein bisschen geschützt ist in der, an der Stelle. Gut, zusätzlich dazu, dass natürlich Playstation-Spieler jetzt mal komplett frei von der Leber rein testen können, gibt es auch noch ein Double XP-Wochenende oder beziehungsweise wir befinden uns im Double XP-Wochenende. Also das kann man auf jeden Fall auch mitnehmen, um noch mal ein paar Punkte mehr für den Battle Pass rein zu grinden und ja, das war's auch schon. Ziehen wir es nicht unnötig in die Länge, ihr seid jetzt auf jeden Fall wie im auf dem aktuellen Stand. Ich habe Bock auf das Event. Ich freue mich auch, wie es mit der Season weitergeht, wie es allgemein mit Battlefield 2042 weitergehen wird. Vielleicht schafft man ja mit Weihnachtsgeschäft so ein bisschen Turnaround. Die Teams arbeiten jetzt dran, die geben das Spiel nicht auf. Sie werfen auf jeden Fall nochmal Kapazität in das Spiel rein und wir werden damit noch ein Jahr klarkommen müssen. Also freue ich mich natürlich, wenn Spielerschaft und auch die Entwicklung dahingehend weitergeht. Natürlich in Summe wäre es schön gewesen, wenn wir auch für dieses Event ein bisschen mehr neuen Content bekommen hätten. Vielleicht eine Portal-Map mehr reworked für den Hauptmodus oder eben eine alte BF4, BF3-Map noch ins Main-Game. Aber das wäre dann schon wieder viel zu viel erwartet gewesen. In diesem Sinne, wie immer. Haltet die Ohren steif, wir sehen uns im nächsten Video oder vielleicht auch mal wieder in einem Livestream. Aber da bin ich jetzt mal ein bisschen vorsichtig mit den Aussagen. Seit vier Wochen nicht mehr live gewesen, aber mal sehen. Auch bei mir kommt irgendwann die Urlaubszeit und dementsprechend vielleicht auch ein bisschen wieder mehr Zeit mit euch gemeinsam abzuhängen und für euch den Content rauszuballern. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif und bis dann, euer Etienne.